Serijska komunikacija između Pythona i Arduino. Da bismo stvarali serijsku komunikaciju i razmenu podataka između Python aplikacije i Arduino razvojne platforme, potrebno nam je da imamo instaliran Python i biblioteku PySerial. Biblioteka PySerial služi za stvarivanje serijske komunikacije između Python aplikacije i bilo kog serijskog uređaja. U ovoj vežbi ćemo kontrolisati napon ulaz u RC Cola preko digitalno analognog pretvarača na Arduino Due platformi. Analogni izlaz preko otpornika dovodimo na anodu kondenzatora. Na spoju između otpornika i kondenzatora stavljamo kabel do analogno digitalnog pretvarača da bi smo očitali izlazni signal. Katodu kondenzatora stavljamo na masu Arduino Due platforme. Prvo to ovdje možemo vidjeti neke situacije kako to zapravo izgleda u stvarnosti. Znači postavili smo i osciloskop da bi smo pročitali rezultate da možemo da ih uporedimo sa eksperimentom. Prvo ćemo pogledati Arduino kod. Na početku inicijalizujemo serijski port za slanje podataka brzinu 9600 bitova po sekundi. Zatim postavljamo rezoluciju DA pretvarača na 12 bitova, 4096 koraka. Mrtva petlja na sledećoj liniji služi da Arduino ne započne eksperiment pre nego što mu pošaljemo neki signal pobude koji može biti bilo koji. Zatim čistimo serijski port time što čitamo sve za ostale bajtove. Inicijalizujemo brojač koji će nam slati trenutnu periodu programa, promedljivu out koji ćemo prosađivati na DAC, odnosno digitalno analogni pretvarač, pravimo jedan string gdje ćemo čuvati podatke koji dolaze na serijski port. Glavna upravljačka petlja je jednostavna. Čitamo podatke sa serijskog porta, čitamo podatke sa AD konvertera i upisujemo podatke na DA konverter. Potom upisujemo sve relevantne podatke za trenutnu periodu odabiranja na serijski port. Dakle, trenutna periodu odabiranja odvojemo zarezom i ulaz na DAC, odnosno izlaz iz Arduino i opet zarez i ulaz u ADC od Arduino, odnosno izlaz sa RC kola. Printeln znači da štampamo simbol za novu liniju na kraju, da bismo znali da je došlo do kraja linije. Sada ćemo se posvetiti metodi za prsiranje preispilih podataka. Neki naš protokol za ovaj primjer je veoma jednostavan. Arduino šaljemo samo jedan celi broj koji on šalje na DA pretvarač. Da bi smo izbjegli korumpirane podatke, protokol na početku broja stavlja simbol manje od, potom ide broj, potom ide simbol veće od. Ovo je veoma jednostavan protokol koji služi kao primjer i ne bi trebalo da se koristi za neke zahtevnije aplikacije. Podaci za razbrzine bi trebalo da se šalju binarnim paketima sa raznim check sumama za provjeru integriteta samog paketa što prevazilazi okvir ove vežbe. Metoda blokira, ovdje možemo vidimo, sve dok ne dođe podaci na port i onda počinje čitanje. Ovo je u principu jedna jednostavna ušina konačnog stanja, gdje se u prvom stanju nazvanom radi zanemaraju svi bajtovi dok se ne dođe do bajta koja označava manje od. Kada dođe, prelazi se u receive stanje koji svaki sljedeći bajt čita, to možemo vidjeti ovdje, koji čita svaki sljedeći bajt i čuva u iznad definisanom stringu, serial string. Kada iz ovog stanja se vidi simbol veće od, vraća se mašina stanja u prvobitno stanje, parsira se string u integer, praktički dobijamo broj koji ćemo slati digitalno analognom pretvaraču i restartujemo string na nulu. Python program je malo drugačiji. Definišemo port, u ovom slučaju dftti.acm0, zato što koristimo Linux, na vidu su bilo com 1,2,3,4,5 i stavljamo istu brzinu čitanja i pisanja. Šaljemo jedan step signal Arduino preko DTR kontrolog pina serijskog porta, što je interni znak da Arduino treba da se resetuje na početno stanje. To se radi sa set DTR false, čekamo jednu sekundu, Vraćamo DTR na true i čekamo jednu sekundu. Time smo završili proces restartovanja Arduino. Onda šaljamo bilo koji simbol, ja sam poslao slovo A, da može da se započne eksperiment i iz našeg protokola šaljamo upravljačku promanjivu 100. Definišemo nizove za podatke. Ulaz, izlaz i perioda odabiranja. Sada ulazimo u glavnu 
upravljačku petlju. Provjeravamo da li ima nešto na serijskom portu. Čitamo i pretvaramo string. Zatim delimo string. Delimo string gdje se pojavljuje zarez i time dobijemo tri promenljive. K, U i Y. Znači K je prva, U je druga, Y je treća. Zadajemo novu upravljačku promenljivu. U ovom slučaju sinusu idu po obudu. Znači kako smo definisali. Neki offset, amplituda. I ovdje smo stavili trenutna perioda puta trenutna perioda odabiranja, trenutni odbirak puta brzina. Brzina odabiranja. To je 20 milisekundi i pretvaramo u radijani. Znači faktički smo dobili na kijada radijan po sekundi. Štampamo tu liniju i ovdje kažemo da kada dođemo do 500. te perioda odabiranja, izlazimo iz ove petlje. Znači kraj eksperimenta. Posle svakog čitanja sa serijskog porta, pišemo na serijski port trenutnu upravljačku promanjivu koju šaljemo faktički Arduino. I čekamo 20 milisekundi da se dođe do ove perioda odabiranja. Na samom kraju eksperimenta štampamo relevantne podatke. Štampamo ulaz i štampamo islaz. Sada ćemo pustiti da proverimo. Ovdje su dobijeni podaci za partijno platforme. To je sve za uvažbu. Hvala na slušanju.